Hölgyeim és Uraim! Önök az astromókus.hu online iskolájának első epizódját látják. Tanár úr, kezdjük! Úgy gondoltuk, hogy megismertetjük az embereket az asztrológiával. Mindenki azt hiszi, hogy ismeri az asztrológiát, hiszen legalábbis az újságokban, a magazinokban sokan az emberek nagy része elolvassa a horoszkópját. Az asztrológia ez is, meg nem is ez. Hölgyeim és Uraim, úgy döntöm önöket, jelentős vagyok. Ö, valójában miről is van szó? Egy ősi tudományról, amit lehet ö, bárhogyan nevezni, bárminek tekinteni, mégiscsak tudomány, mert hiszen az asztrológia és maga az asztrológus megfigyel, a megfigyeléseket rendszerbe foglalja, azokból következtetéseket von le, és végül ezeket a következtetéseket akár a mindennapi életben, akár az idők távolában hasznosítja. Mi is az a horoszkóp, amit az asztrológus használ? Nem egyéb, mint a naprendszer térképe a születés pillanatában. Fölfoghatjuk így is, csak az a probléma, hogy ebben az esetben nem igazán kezelhető horoszkópként a térkép, nagyon sematikus ábra lesz. Valójában az igazi horoszkóp, a modern horoszkóp, Ugyancsak a naprendszer térképe, de itt különböző jelek jelenítik meg az égbolton a csillagképeket, vagyis az állatövi jegyeket és a bolygókat, valamint azoknak az egymáshoz való kapcsolatát. Miért dönti el a horoszkóp azt, hogy valaki milyen ember lesz? Nem a horoszkóp dönti el. A horoszkóp csak egy pillanatfelvétel a kozmosz, a naprendszer helyzetéről, amikor valaki született. Ahogyan Jung mondta, minden, ami születik, keletkezik, létrejön, magánviseli a pillanat jellegét, amikor létrejött vagy született. Tehát a horoszkóp valójában egy pillanatkép, milyen volt a világ, amikor meglátta szerencsés vagy szerencsétlen csillag alatt az egyik vagy másik ember, a napvilágot. Még akkor is, ha éjszaka született, így mondjuk, hiszen ezen a földön a nap éltet valamennyiünket, nem csak minket, az egész bioszférát szabályozza, föntartja. Az asztrológia eredetéről nagyon sok hit és tévhit mesék születtek. Nekem mindig az jut eszembe, amikor egy asztrológiai vagy egy csillagászati könyvet forgatok, amiben benne van a tudomány története is, hogy megkérdezték az egyszeri múzeumőrt, hogy tessék mondani, ez a múmia hány éves. Ezt kérem, 4003 éves, 3 hónapos és 14 napos. Honnan lehet ezt ilyen pontosan tudni, hogy jutott idáig a tudomány? Nagyon egyszerű, kérem szépen. Három éve, négy hónapja, 14 hónapja, hogy ide kerültem, és akkor azt mondták, hogy négy ezer éves. Tehát az asztrológia sokkal-sokkal régebbi. Mondhatnám, a tudományok őse. Az ősember, tehát nem úgy kell kezdeni, hogy már a régi egyiptomiak is, ők csak folytattak valamit. Az ősember meg kellett, hogy figyelje a csillagok járását, a nap és a hold útját, majd fölfedezte, hogy vannak bujdosó, kóbor csillagok is. Ezeket a megfigyeléseket azért tartotta fontosnak, mert így mérte az időt, így követte az időjárást, és jelölte előre az időjárást, illetve az évszakok változását, tudta, meddig tart egy évszak. Csak az érdekesség kedvéért bárki a kezébe vesz egy órát, egy kis planetáriumot tart a kezében, máig is. Ugyanis a kismutató, amíg egy teljes kört tesz a 12 számon, mint ahogy a nap látszólagos útján a 12 jegyen, addig a nagymutató, a hold 12-szer találkozik vele, elhagyja, és utoléri, tehát éppen a nap és a hold mozgását szimbolizálja az óránk és annak a mutatója. Hogy mennyire valószínű, hogy tényleg már az ősember is megfigyeléseket végzett, erre itt van jó példaként az, ez a kép, amelyen valóban az ősember barlangjában, mint lelet tárgy bukkant elő, nem egy, ez az egy csak egy példa, számtalan faragott csont, amelyen megtalálható a hold útja, a hold fázisai, 
ami valóban arra szolgált, hogy az idő múlását követni tudja az ember. Ha ezt a képet megnézzük, egy grafikus kiemeli az eredeti állapotából, jól láthatóvá teszi, akkor tényleg követhetjük az időt és a holdútját, tehát nagyon ősi megfigyelésekről van szó. Természetesen ez még nem csillagászat, nem asztrológia, annak a bölcsője. Itt történik, hogy az ember fölfedezi a tudományt, vagyis megfigyel. Megfigyel, a megfigyeléseit följegyzi, hasznosítja, és ez már nem egyéb, mint a tudomány. Az asztrológia tehát, ha másért, nem ezért megérdemel minden megbecsülést, hiszen a tudományok bölcsője volt. Ha már egyszer az ember följegyezte, az égitestek mozgását, és ezzel mérte az időt, akkor jól illusztrálhatjuk azt is, hogy az időben pedig az élelem beszerzésének a lehetőségét, az állatok vándorlását, a szaporodást, és természetesen a növényi termények, gyümölcsök, gyökerek, amit az ős időkben fogyasztottunk, mert ne gondoljunk el főzelékre még az ősember esetében, 